കർത്താവിൻ്റെ ഏകവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ നാമത്തിന് ഈ സന്ധ്യയിൽ മഹത്വവും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടാകട്ടെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ തൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകി നമ്മെ തൻ്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും ആക്കിത്തീർത്ത നസറയനായ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തീയ സന്ധ്യ വന്ദനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ യോഗത്തിന് അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഈ കോൺഫറൻസിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ വിശേഷിച്ച് പാസ്റ്റേഴ്സ് ഫിജോയി സജു ഷിബു സാമുവേൽ അവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് കർത്തദാസി എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായ നന്ദിയും വന്ദനവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സമയം ഒട്ടും പാഴാക്കാതെ തിരുവഴുത്തുകളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി മുതൽ ഇരുപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി നീതിയുടെ പർവ്വതം എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നാം പല വീക്ഷണ കോണുകളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്തുകൾ ചിന്തിച്ചും പഠിച്ചും വരികയാണല്ലോ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്ന ചില നിയോഗങ്ങൾ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്പം ചില വർഷങ്ങൾ രാവിലെ നാം ചിന്തിച്ചു മറ്റ് ചിലത് മുൻപിലുള്ള സമയ സീമയ്ക്കകം ഈ രാത്രിയിലും ചിന്തിപ്പാൻ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു ഞാൻ ക്രൂശന് മറയുന്നു നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം ഒരു കുറിവാക്യമായിട്ട് അപ്പസ്തല പ്രവൃത്തികൾ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയോ വായിക്കുകയോ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആക്സ് ഓഫ് അപ്പോസൽസ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ പത്രോസ് അപ്പസ്തലൻ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗത്തിലെ ഒരു ചെറിയ വാചകമാണ് മതി പത്രോസ് അപ്പസ്തലൻ യഹൂദ സമൂഹത്തോട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് നാം അവിടെ വായിച്ചത് പരിശുദ്ധനും നീതിമാനും ആയവൻ പരിശുദ്ധനും നീതിമാനും ആയവൻ വേദപുസ്തകത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശേഷതകളെ കുറിച്ച് നാം രാവിലെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി ഒന്ന് ദൈവം പരിശുദ്ധൻ അതിനാൽ അവൻ പാപത്തെ വെറുക്കുന്നു രണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിലെ ദൈവം നീതിമാൻ അതുകൊണ്ട് അവൻ പാപത്തിന് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തേത് ദൈവം സ്നേഹമാണ് ഗഡ് ഇസ് ലവ് അവൻ സ്നേഹമായതുകൊണ്ട് തൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടെ മകുടമായ മനുഷ്യനെ പാപങ്ങളിൽ നശിക്കുവാൻ അവൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് ക്രോസ് ഈസ് ദ ജംഗ്ഷൻ വയർ ഗാഡ്സ് ഹോളിനസ് ഗാഡ്സ് ജസ്റ്റീസ് ആൻഡ് ഗാഡ്സ് ലവ് മറ്റ് ടുഗേദർ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ഒക്കെ കൂടെ സന്ധിച്ച സംഗമ സ്ഥാനമാണ് കാൽവറി ക്രൂശ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിക്കുവാൻ പിതാവായ ദൈവം അനുവദിച്ചതിലൂടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരണം ആസ്വദിക്കുവാൻ പുത്രൻ തന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതിലൂടെ അനേകം പുത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുന്ന പിതാവ് അവരുടെ രക്ഷാനായകനെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനാക്കുന്നത് യുക്തമെന്ന് തോന്നി കാൽവറിയിൽ അല്പനേരത്തേക്കെങ്കിലും കൈവിട്ടതുപോലെ അതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് വിശിഷ്ട സ്വഭാവങ്ങളും വെളിപ്പെടുന്നു കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അഞ്ച് കോടതികളിൽ ആറ് പ്രാവശ്യം തിരിച്ചും മറിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും വാദിച്ചിട്ടും അവനെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും ഒരു കുറ്റവും കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയാതെയിരുന്നു എന്നിട്ടും അവനെ ക്രൂശിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു പക്ഷേ ലോക ചരിത്രത്തിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ആരിലും കാണുവാൻ പറ്റില്ല അഞ്ചു കോടതികളിൽ ആറ് പ്രാവശ്യം തിരിച്ചും മറിച്ചുമൊക്കെ അവനെ 
വാദിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവിടെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും ഒരു കുറ്റവും കണ്ടെത്താഞ്ഞിട്ടും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുന്ന ന്യായാധിപൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് ഇവനിൽ കുറ്റമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ശിക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി അതും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റിലൂടെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വിധിച്ച മറ്റൊരു കേസ് ഉലക ചരിത്രത്തിൽ കാണില്ല എന്നാൽ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപങ്ങളെയും പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയെയും തൻ്റെ മേലേറ്റുകൊണ്ട് നമ്മെ നീതീകരിപ്പാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സ്തോത്രം പരിശുദ്ധനും നീതിമാനുമായവനെ നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാതെ മരണത്തിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു തള്ളി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ പരിശുദ്ധനും നീതിമാനുമായ ദൈവത്തോടുകൂടെ നിത്യത ചിലവഴിക്കുവാനാണ് ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചതും വിളിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്നതും എന്നും നാം രാവിലെ കാണുകയുണ്ടായി ഓർപ്പിക്കട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത്രമാത്രം ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ കഷ്ടമനുഭവിച്ചത് ഈ ഭൂമിയിലെ എന്തെങ്കിലും അല്പം ദാനങ്ങൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തന്ന തൃപ്തിപ്പെടുത്തി നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു വിടുവാൻ വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് നമ്മെ തന്നോട് അനുരൂപരാക്കി തീർക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു സ്തോത്രം അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ യേശുവിന് കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല സ്തോത്രം ശലോമോൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് പോലെ നാം പാട്ടുകളിൽ പാടുന്നത് പോലെ സ്വർഗത്തിലും സ്വർഗാധി സ്വർഗത്തിലും അടങ്ങാത്തവൻ ഒരു കന്യകയുടെ ഏതാണ്ട് ത്രീ ടു ഫോർ ഇഞ്ചസ് മൂന്നോ നാലോ ഇഞ്ചും രണ്ടര ഇഞ്ചുമായിട്ട് വലിപ്പമുള്ള ഒരു കൊച്ച് ഉദരത്തിലേക്ക് പിറന്നത് ജനിച്ചത് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഇവിടത്തെ നന്മകൾ കൊണ്ട് തൃപ്തരാക്കി തീർക്കുവാനല്ല പ്രത്യുത താൻ വസിക്കുന്ന ഇടത്ത് എന്നെയും നിങ്ങളെയും തന്നോട് അനുരൂപരാക്കി കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ വേണം ഞാൻ എന്നെങ്കിലും ജീവിക്കുവാൻ ആ ലക്ഷ്യത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ചിന്താവിഷയമാണ് നമ്മുടേത് സ്തോത്രം ഈ നീതിമാനും പരിശുദ്ധനുമായവന്റെ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് ആർക്ക് നിർഭയ പ്രവേശനമുണ്ട് ആർക്ക് സുസ്ഥിര വാസമുണ്ട് സ്തോത്രം അതിൻ്റെ ഉത്തരം പതിനഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ സവിസ്തരമായി കാണുന്നുണ്ട് അഞ്ചു വാക്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ചോദ്യമാ രണ്ടു മുതൽ അഞ്ചു വരെ ഉത്തരം ഉത്തരം ഓരോന്നോരോന്ന് പ്രതിപാദിക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരികയ സ്തോത്രം പതിനൊന്ന് കൂട്ടം യോഗ്യതകളാണ് പതിനഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ രണ്ടു മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന്റെ നീതി വസിക്കുന്ന പർവ്വതത്തിൽ വസിക്കുവാനും എത്തുവാനും വേണ്ടി അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു പതിനഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം യഹോവേ നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ ആർ പാർക്കും നിന്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ ആർ വസിക്കും ആർക്കാണ് വസിക്കുവാനും പാർക്കുവാനും കഴിയുക പതിനൊന്ന് കൂട്ടം യോഗ്യതകളാ അതിനകത്ത് നാമൊക്കെ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ആവേശം മൂത്തിട്ട് ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വാക്കങ്ക് പറയും ശരി ബാസ്റ്ററെ ശരി ഇന്നാളെ ഇന്നതുപോലെ അല്പം കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു ആവേശമൊക്കെ അങ്ങ് തണുക്കും തണുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞത് പാലിക്കാറുണ്ടോ സാധാരണഗതിയിൽ ഇല്ലെന്നുള്ളത് വസ്തുത അതുപോലും നിത്യതയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് ഒരു മുഖാന്തരമാണെന്ന് വ്യവസ്ഥയാണെന്ന് പതിനഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സ്തോത്രം ഇതേ വിഷയം പ്രതിപാദിക്കുന്ന കുറേയേറെ ഭാഗങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് കുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനതൊന്ന് വായിച്ചിട്ടങ്ങ് വിട്ട് ഉപസംഹരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വേറെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇതേ വിഷയങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഈ യശയ പ്രവചനം മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ഐ മീൻ അൻപത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യായം ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ ഇരമ്യ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യഹസ്കേൽ പ്രവചനം പതിനെട്ടാം അധ്യായം എട്ട് ഒൻപത് വാക്യങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം എൺപത്തി ഒൻപതിന്റെ പതിനാല് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്തൊക്കെയാണ് നീതിയും 
ന്യായവും ദൈവ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ആകുന്നു സ്തോത്രം യശയ പ്രവചനം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് തൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു പാരഡോക്സ് ചിന്ത ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വൈ വിരോധാഭാസം തോന്നുന്നുണ്ട് സിയോനിൽ പാതികളുണ്ടോ അവിടെ പറയുന്നു സിയോനിലെ പാവികൾക്ക് നടുക്കം പിടിച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് അപ്പോൾ സിയോനിലെ പാവികൾ അവിടെ വഷളന്മാരുണ്ട് പോലും എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മിൽ ആർ ദഹിപ്പിക്കുന്ന തീയുടെ അടുക്കൽ പാർക്കും നമ്മിൽ ആർ നിത്യ ദഹനങ്ങളുടെ അടുക്കൽ പാർക്കും സ്തോത്രം ഇതിനൊക്കെ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ദാവീദ് പതിനഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിലാകട്ടെ ഇരുപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിലാകട്ടെ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുവാൻ ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ഇരുപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങൾ പ്രാവചനികമാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ ചാരിത്രികമാണ് ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും എടുത്തെഴുതിയിരിക്കുക രണ്ട് ശമുവേൽ ആറാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കണ്ട ആറാം അധ്യായത്തിൽ ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിലേക്ക് നഗരത്തിലേക്ക് താൻ പണിത കൂടാരത്തിലേക്ക് നാൽപ്പതിൽ പരം വർഷമായി മറ്റൊരാളിന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നിയമപട്ടകത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുവാൻ വേണ്ട ക്രമീകരണം ചെയ്തു നാൽപ്പത് വർഷത്തിൽ പരമായി ഒന്ന് ശമുവേൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശൗല് രാജാവാകുന്നതിനു മുമ്പാണ് ആ പെട്ടകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവെച്ചത് ദാവീദ് രാജാവായ ശേഷമാണ് അവിടെ നിന്നും ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇറ്റ് മോർ ദാൻ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് പല ദശാബ്ദങ്ങൾ ആ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിൽ പെട്ടകമിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളായിരുന്ന ഉസയും അഹയവും മറ്റുമായിരുന്നു ആ പെട്ടകത്തെ ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്നത് അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പെട്ടകവുമായി ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിലേക്ക് ഘോഷയാത്രയായി ആനന്ദത്തോടെ പോകുന്ന അളവിൽ നമുക്കറിയാം താഴെ വീഴാൻ പോയ പെട്ടകത്തെ ഉസ ഒന്ന് താങ്ങി പക്ഷേ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൈവം അവനെ ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞു അത് കണ്ട് ഭയപ്പെട്ടു പോയ ദാവീദ് രണ്ട് ശമുവേൽ ആറാം അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സെക്കൻഡ് സാമുവേൽ ചെപ്റ്റർ സിക്സ് വേഴ്സ് നയൻ ആ വാക്യത്തിൽ ഭയപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് സ്തോത്രം യഹോവയുടെ പെട്ടകം എന്റെ അടുക്കൽ ഇതാണ് ഗതി എങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും എന്താ ചോദിച്ചതെന്ന് അറിയാമോ നാൽപ്പത് വർഷത്തിൽ പരം വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ച് നാൽപ്പതിൽ പരം വർഷങ്ങൾ അതിനെ ശുശ്രൂഷിച്ച ഈ വളരെ പരിചയ സമ്പന്നരായ ഇവരോട് ഈ പെട്ടകം ദാക്ഷണ്യമൊന്നും കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ പോകുന്ന ഈ സാധനം തികച്ചും അപരിചിതനായ എന്നോട് ഇതിനേക്കാൾ ക്രൂരമായിട്ട് ഇടപെട്ടാൽ അയ്യോ എന്റെ ദൈവമേ എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും നിലനിൽപ്പില്ലല്ലോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ട് ദാവിദ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിക്കുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവുമായി വളരെ ഇടപഴകി ശുശ്രൂഷിച്ച ഒരു കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ആളിനെ അൽപ്പം നിയമം ലംഘിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അവിടെ വെച്ചു തന്നെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയുവാൻ നശിപ്പിച്ചു കളയുവാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തുവെങ്കിൽ പ്രസാദിച്ചെങ്കിൽ ഈ രാത്രിയിൽ ഓർക്കണം നമ്മുടെ വിശ്വാസം സത്തിന്റെ പരിചയമോ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന്റെ ദൈർഘ്യമോ ശുശ്രൂഷയുടെ പാരമ്പര്യമോ ഒന്നും ദൈവിക നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വില പോവുകയില്ല ദൈവിക നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കുവാൻ ഇതൊന്നും ഒരു ആനുകൂല്യമല്ല ഈ രാത്രിയിൽ ഭയത്തോടുകൂടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളും അടുത്തു വരണം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഭയത്തിലേക്ക് ദൈവസഭയെ മടക്കി വിളിക്കുന്ന ശക്തമായ ആഹ്വാനമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ തീമിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളും മറക്കരുത് കേട്ടോ സ്തോത്രം അത് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരിമാരൊക്കെ എത്ര വർഷമായിട്ട് തീ ഫയർ തീ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് സ്വന്തം വീട്ടിലെ തീയുമായിട്ട് ഭയങ്കര പരിചയ പക്ഷേ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തി നിങ്ങളോട് വല്ല ദാക്ഷിണ്യം കാണിക്കുക സ്തോത്രം 
എത്രയോ ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാരും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എത്ര വർഷമായിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായിട്ട് എന്ത് പരിചയമാ പക്ഷേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മോട് പരിചയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം മൂല്യം കാണിക്കുമോ ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഒരുത്തനോടും മുഖപക്ഷം കാണിക്കാത്ത ഒരു ദൈവമാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ ദൈവം കേട്ടോ സ്തോത്രം എത്ര വർഷം ഞാൻ അവനെ സേവിച്ചെന്നോ എവിടെയൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചെന്നോ എത്രയും പാടിയെന്നോ എത്ര പേരെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയെന്നോ എത്രമാത്രം ദശാംശം ഞാൻ കൊടുത്തെന്നോ എന്റെ സ്ഥലമോ വീടോ ഞാൻ സുവിശേഷ വേലയ്ക്കും സഭാഗോളനും വേണ്ടി കൊടുത്തെന്നു ഇതൊന്നും നോക്കാതെ എന്നോടും നിങ്ങളോടും അനുരഞ്ജനമില്ലാത്ത നിയമം വെച്ച് ഇടപെടുന്ന ഒരു നീതിയുള്ള ദൈവം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമുണ്ട് ആ ദൈവവുമായിട്ടാ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും കാര്യമുള്ളത് സ്തോത്രം അവനുമായിട്ടാ നമുക്ക് കാര്യം അവൻ നമ്മോട് കാര്യം തീർക്കുമ്പോൾ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ നിൽപ്പാൻ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കോൺഫറൻസിന് വന്ന് കുറെ പ്രസംഗവും കേട്ട് കുറെ കാശും പൊടിച്ച് ആൾക്കാരെയും കണ്ട് സ്വറ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഈ അവസാനത്തെ രാത്രിയിലെങ്കിലും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ദൈവത്തെങ്കിലേക്കൊന്ന് തിരിയുവാനും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവന്റെ കൽപ്പനകളുടെ വഴിയിൽ നടക്കുവാനുമുള്ള ഒരു സമർപ്പണത്തിലേക്ക് വരുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് സമർപ്പിക്കുവാൻ സ്വതന്ത്രം ഇഷ്ടമുള്ളവർ തങ്ങളെ തന്നെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നതിനിടയിൽ ഓൾട്ടർ കോളിന് വേണ്ടി നിൽക്കാതെ സമർപ്പിക്കൂ സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഓട്ടർക്കോളിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കണ്ട ആരും ഒടുവിൽ പാട്ടിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കണ്ട തിരുവെഴുത്തുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ നീതിയുള്ള വിധികളിൽ നിന്ന് ഞാൻ എവിടെയൊക്കെയോ വ്യതിചലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാൽ നമുക്കൊരു പ്രാഗൽഭ്യമുണ്ടാവും ഇന്ന് എന്റെ കർത്താവ് നമ്മെ നീതിയുടെ പർവ്വതത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പോകുവാൻ ഇടയാകുമെന്ന് സ്തോത്രം ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് മറ്റൊരു പശ്ചാത്തലം ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു കാണും അത് ഒന്ന് ശമുവേൽ ആറാം അധ്യായമാ ഒന്ന് ശമുവേൽ ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഏലിയുടെ സമയത്ത് ഫലിസ്തീർ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ പെട്ടകം അവർ തിരിച്ച് ഇസ്രായേലിലേക്ക് വിട്ടു ബേച്ചേമേശിൽ അതെത്തി ഭയങ്കര സന്തോഷം ബേശ്യമശ്യർക്ക് അവരല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു വെച്ചു ആലയത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ സാധനം കണ്ട സന്തോഷത്തിന് ഒന്ന് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ബേച്ചേമേശ്യർ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പത് ആറാം അധ്യായം പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങളിലുണ്ട് അവർ പെട്ടകത്തെ നോക്കി അൻപതിനായിരത്തി എഴുപത് പേര് അപ്പോൾ തന്നെ മരിച്ചു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി അരലക്ഷത്തിൽ പരം പേര് എന്തുകൊണ്ട് മരിച്ചു എന്താ അവർ ചെയ്ത കുറ്റം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പെട്ടകത്തിൽ അവരൊന്ന് നോക്കിയതാ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും സ്തോത്രം സ്തോത്രം ആ പെട്ടകത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള വിശുദ്ധി ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന മനുഷ്യർ ആ ദൈവിക പരിശുദ്ധിയുടെ മുമ്പിൽ പട്ടുപോയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഓർക്കണം നമുക്കും ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കാം പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ എനിക്ക് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ കഴിയില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ ബലപ്പെടുത്തുമാറാകണമേ അത് വെച്ച ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിലവിളിച്ചൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവർ ചോദിച്ചു ഈ പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ നിൽപ്പാൻ ആർക്ക് കഴിയും അവൻ ഞങ്ങളെ വിട്ട് ആരുടെ അടുക്കൽ പോകും സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നാം ഓർക്കണേ നാം സേവിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ ദൈവത്തെ അല്ല കേട്ടോ നാം സേവിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ അല്ല സ്തോത്രം തുല്യം ചൊല്ലുവാൻ ഒക്കാത്ത പരിശുദ്ധിയുള്ളവനെയാണ് അപ്രമേയമായ ഐ മീൻ വിശുദ്ധിയുള്ളവനെയാണ് സ്തോത്രം സ്തോത്രം അവർണനീയമായി നീതിയുള്ളവനെയാണ് അങ്ങനെ നിസ്തുലനായ അനുപമനായ അപ്രമേയത്വമുള്ള പരിശുദ്ധനും നീതിമാനുമായവനെ ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഡാഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ 
പപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ പത്രോസ് പറയുന്നു ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ വൺ സെവൻറ്റീൻ പറയുകയാണ് അവൻ മുഖപക്ഷം കൂടാതെ ഓരോരുത്തനും അവനവൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം ന്യായം വിധിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മരുഭൂപ്രയാണം പ്രവാസകാലം ഭയത്തോടെ കഴിക്കണം പക്ഷേ നാം പലപ്പോഴും സ്തോത്രം ഞാൻ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു മാർത്തോമയിലെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ സെമിനാരി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്രീച്ചിന് പോയതാ ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് പെന്തക്കോസുകാരെ കളിയാക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ ഒത്തിരി എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പെന്റിക്കാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ചിന്തയാണ് ദൈവം അവരുടെ പോക്കറ്റിലും ബൈബിൾ അവരുടെ കക്ഷത്തിലുമാണെന്ന് സ്തോത്രം ഇതുപോലെ ദൈവവുമായിട്ട് നമുക്കൊരു വല്ലാത്ത അടുപ്പമുണ്ടെന്നൊക്കെയാ ചിന്ത അത് വെച്ച് ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തിയും ദൈവത്തോടുള്ള ഭയവും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കൂട്ടുകാരല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോകും ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഒരു അമ്മാമ്മയുണ്ട് അദ്ദേഹം ആ അമ്മാമ്മ മിക്കവാറൊക്കെ പറയും അച്ഛൻ്റെ കുപ്പായം കാണുന്നത് കപ്പിയാർക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാ പക്ഷേ കൊച്ചമ്മ കുപ്പായത്തല കൊച്ചിനെ കിടത്തുന്നു ഈ കുപ്പായവും അച്ഛനുമായിട്ടൊക്കെയുള്ള അടുപ്പം ആ ഭക്തിയെ ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ എപ്പോഴും ദൈവമേ സ്വോത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവ് ആ കൂട്ടുകാരനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിനർഹമായ ഭക്തിയും ഭയവും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് നാം പലപ്പോഴും പോകുമ്പോൾ നാം നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ പിന്നെ തമ്പുരാൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ദൈവം ദൈവത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മാറ്റുക എക്സോഡസ് തേർട്ടി ത്രീ വേഴ്സസ് ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് വായിക്കണ്ട സ്തോത്രം പുറപ്പാട് മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ അതാ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ നടന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു കളയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പൊക്കോ ഞാൻ വരുന്നില്ല ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഓർപ്പിച്ചു കൊല്ലട്ടെ ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതൊക്കെ തന്നെന്നിരിക്കും പക്ഷേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭൗമ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവ പ്രസാദമാണെന്നൊന്നും ആരും കരുതിയേ കരുത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് കശാപ്പിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന മൃഗങ്ങൾക്കും കശാപ്പുകാരൻ വെള്ളവും തീറ്റിയും മുടക്കാറില്ലെങ്കിൽ വെള്ളവും തീറ്റിയും കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നമ്മൾ പ്രസാദമാണെന്നൊന്നും ധരിച്ചേ കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ നമ്മോടുള്ള അടുപ്പത്തെയും അളക്കുന്നത് ഭൗമ വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യതകളിലല്ല എന്നാൽ എന്നോടും നിങ്ങളോടും കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ അളക്കുവാൻ നമുക്കിടയാകട്ടെ സ്തോത്രം കർത്താവിനെ ഉദ്ദീപിപ്പിച്ച വേറെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്ന് യേശു കർത്താവ് തന്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിൽ ഒരു കാര്യം മാത്യു ഫൈവ് സിക്സ് അവിടെ പറഞ്ഞു Blessed are those who are hunger and thirst for righteousness sake. Stotram. Nidhi yuda parvadatil vasikyan vendi ishtappadunna adinu vendi pratiyashikinna nammoda parishuthatma vendi chodhiyam nidhi kya vendi nammoda yagatta uri vishapum dahavum undo. Chilapol innatte talamurakke വിശപ്പെന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ലായിരിക്കും ദാഹമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അറിയില്ല നമ്മുടെ ഒക്കെ കയ്യിൽ ഓരോ കുപ്പി വെള്ളം ഇപ്പോഴും കാണും സ്തോത്രം എ സി ഹോളിലായി ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും നാം കുടിച്ച ദാഹിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ചുമ്മാ ഇറങ്ങുന്നവരൊക്കെ തുറക്കുക കുടിക്കുക സിപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മളിരിക്കും നമുക്ക് ദാഹമൊന്നും അറിയില്ല എന്നാൽ ഉത്തരഭാരതത്തിലൊക്കെ സുവിശേഷവയിൽ ചെയ്യുകയും യാത്ര ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഉഷ്ണക്കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ പൊടിക്കാറ്റ് മണൽക്കാറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എ സിയും വണ്ടിയും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ സ്തോത്രം എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും അടിക്കുമ്പോൾ കണ്ണു മാത്രം കാണത്തക്കതുപോലെ തലയും മുഖവും ഇവിടെ എല്ലാം മൂടിക്കെട്ടും മൂടിക്കെട്ടിയിട്ട് ശ്വാസം പോലും എടുക്കുന്നത് ചൂടാ ബോട്ടിലും കൊണ്ടൊന്നും അല്ല നടക്കുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കിലോമീറ്ററുകൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരു കിണറോ ഒരു പൈപ്പോ ഒരു ഗ്രാമമോ കാണും പൈതാഹം കൊണ്ട് വലയും തൊണ്ട വളരും വരളും നാക്ക് വറ്റും ആഗ്രഹിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ശകലം വെള്ളം കിട്ടിയാൽ മതി ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ കുടിക്കാനൊക്കാത്ത വെള്ളമാണെങ്കിൽ വായിലെങ്കിലും ഒഴിച്ച് നാവെങ്കിലും ഒന്ന് നനച്ചോണ്ട് പോകും അവർക്കറിയാം ദാഹത്തിന്റെ സ്തോത്രം സാന്ദ്രത എന്തുമാത്രമുണ്ടെന്ന് 
അങ്ങനെ അറിയുമായിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തോട് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നീതിക്ക് വിശന്ന് ദാഹിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സ്തോത്രം നീതി പർവ്വതത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ വേണ്ടി സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്നവരെ നീതി പർവ്വതത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നവരെ ദൈവാത്മാവ് നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നു നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിശപ്പും ഇതുപോലത്തെ ദാഹവും അതായത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോകുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ നീതിക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം ദാഹിക്കുന്ന കാംക്ഷിക്കുന്ന ഹൃദയം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ സ്തോത്രം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് നീതി എത്ര വാരം കൈവൊക്കൊന്നും വേണ്ട എത്ര നാളായി നമ്മൾ വേണ്ട എത്ര നാളെന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് തെറ്റായിരിക്കും നമ്മൾ ആയുസിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായത്തെക്കുറിച്ചും സത്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് കാണും യേശു സത്യമാണെന്നും പതിനെട്ട് പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ച് കാണും അതല്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മൊറാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്തിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നീതി ന്യായം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പാസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ ദൈവജനം കേൾക്കാറുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെയും കൂടെ കുഴപ്പ സ്തോത്രം എന്നാൽ ജയിൽ കിടന്നൊരു പുള്ളി കാശ് കൊല്ലം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു ജയിലറ് ഒരു അധികാരി വിളിച്ച് കുറച്ചു നേരം പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ജയിൽ പുള്ളിയാ വയസ്സനാ പക്ഷേ പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാ നീതി രണ്ട് ഇന്ദ്രിയജയം സെൽഫ് കൺട്രോൾ ദെൻ ജഡ്ജ്മെന്റ് ന്യായവിധി പ്രസംഗം കേട്ട് ഭാര്യയുമായിട്ട് വള്ളി ആഡംബരത്തോടെ കസേരയിൽ വന്നിരുന്ന അധികാരി പറഞ്ഞു സ്റ്റോപ്പ് നിർത്ത് 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 ഇപ്പൊ നീ സെല്ലിൽ തിരിച്ചു പോക്കോ പിന്നെ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചോളാമെന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നു സ്തോത്രം ഇത് കേട്ടിട്ട് ഫേലിക്സ് ഭയപരവശനായി ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന എന്റെ കൂട്ടുപ്രവർത്തകരായ ദൈവദാസന്മാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നമുക്ക് സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും പ്രസംഗിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് റൈഷ്യസ്നസ് ജസ്റ്റിസ് ട്രൂത്ത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ നാം പലപ്പോഴും ഇവയിലേക്കൊന്നും പോകാറില്ല ജനത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ജനം കേട്ടിട്ട് ഡിസ്കംഫർട്ട് ആകട്ടെ അവരുടെ യഥാർത്ഥമായ അവസ്ഥയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ദൈവമേ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ മരിച്ചാൽ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ എത്തില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ കേൾവിക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മടങ്ങി വരട്ടെ സ്തോത്രം നീതി ഇതേക്കുറിച്ച് കർത്താവെന്നെ കൊണ്ടുപോയ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് വേദശാസ്ത്ര പഠനമൊക്കെ നടത്തിയവർക്കറിയാം സെമിനാരിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളൊരു വിഷയമാണ് എയ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി പ്രോഫറ്റ്സ് എന്നുള്ളൊരു വിഷയം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തിന് മുമ്പുള്ള എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രവാചകന്മാർ ദോസ് പ്രോഫറ്റ്സ് ദ ആർ കാൾഡ് ദ പ്രോഫറ്റ്സ് ഓഫ് മൊറാലിറ്റി ആൻഡ് എത്തിക്സ് സാൻമാർഗികതയുടെയും നീതിയുടെയും പ്രവാചകന്മാരെന്നാണ് അവർ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അതിൽ എന്നെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിച്ച ഒരു പ്രവാചകനാണ് ആമോസ് ആമോസ് ഞാൻ ഉപദേശിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നെ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നും എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകനാണ് ആമോസ് പ്രവാചകൻ ആമോസ് നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് പ്രസംഗിച്ചത് മറ്റൊരാളാണ് ഹോഷയ ഹോഷയ പ്രസംഗിച്ചത് ദൈവവും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് മറ്റൊരുത്തനാണ് മീഖ മീഖായും പ്രവചിച്ചത് പ്രസംഗിച്ചത് പഠിപ്പിച്ചത് മൊറാലിറ്റിയാ സാൻമാർഗികതയാ പിന്നൊരാള് യശയ്യാവ സ്തോത്രം എല്ലായിടത്തേക്കും പോകാൻ എനിക്ക് നോക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഒരിടത്തേക്ക് മാത്രം പോയിട്ട് ചില വസ്തുതകൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഭാരം ചുമക്കുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥമുള്ള സ്തോത്രം പേരോടുകൂടിയ വെറും സാധാരണക്കാരനായ ഈ ആമോസിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ പലർക്കെതിരെയും ന്യായവിധി പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി ഞാൻ തൽക്കാലം നാല് മുതൽക്കുള്ള വസ്തുതകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാപം ആ പാപത്തെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം 
ഇസ്രായേലിന്റെ പാപം ഒന്നാമത്തെ പാപം ദൈവത്തിനെതിരെ അവർ ചെയ്ത പാപമായിരുന്നു ഐഡലറ്ററി വിഗ്രഹാരാധന എന്ന പാപം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നാല് മുതൽക്കുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് വായിക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ പാപം ഇമ്മോറാലിറ്റി ആയിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അബോമിനേഷൻ മ്ലേച്ഛത പാപം അതേക്കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴ് തൊട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഏഴ് തൊട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നത് പാപം ലൈംഗികമായ പാപങ്ങൾ ബന്ധങ്ങളിലെ പാപങ്ങൾ കുടുംബജീവിതത്തിലെ അവിശ്വസ്തതകൾ എന്നു തുടങ്ങി ജീവിത വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ പാപമായിരുന്നു സോഷ്യൽ ഇൻജസ്റ്റീസ് സാമൂഹികമായ അനീതി സ്തോത്രം അതാണ് നാം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് സ്തോത്രം നീതിമാനെ പണത്തിനും ദരിദ്രനെ ഒരു കൂട്ടി ചെരുപ്പിനും വിറ്റുകളഞ്ഞവർ സ്തോത്രം കുറഞ്ഞവരോട് താണവരോട് ബലഹീനന്മാരോട് ഒരു ദയയും കാണിക്കാത്തവർ ഒരു ദയയും കാണിക്കാത്തവർ സ്തോത്രം നോക്കണേ ഇസ്രായേൽ പ്രവാസത്തിൽ പോകുവാനുള്ള മൂന്ന് പ്രധാന പാപങ്ങൾ ഒന്ന് വിഗ്രഹാരാധന ദൈവത്തെ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു വിഗ്രഹാരാധനയെ കുറിച്ച് നാം ഇന്നലെ സതീഷ് പാർസൽ നിന്ന് കേട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല സ്തോത്രം നമ്മളുടെ ഇടയിലും ഒത്തിരി വിഗ്രഹാരാധന ഉണ്ട് പേരേര് പറഞ്ഞ് പോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നേരെയില്ല രണ്ടാമത്തേത് പാപം പാപം വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ സ്തോത്രം വിശുദ്ധി പാലിക്കേണ്ടതിന് പകരം ലോകത്തോടെ ഇടപഴകി പാപങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥ സ്തോത്രം ഒരു കാലത്ത് പെന്തക്കോസ്തുകാരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നോ സ്തോത്രം വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്തോത്രം വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് സെപ്പറേഷൻ ഹഗിയോസ്മോസ് ഹഗിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂലവാക്കിൽ നിന്നും സെപ്പറേഷൻ വേർപാട് എന്നാൽ വേർപാട് മാത്രം പോരാ സ്തോത്രം വിശുദ്ധിക്ക് വേർപെട്ടതാണെങ്കിൽ വ്യത്യാസവും കൂടെ കാണണം പരിശുദ്ധാത്മാവനെ പഠിപ്പിച്ചു ഈ കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേർപാടുണ്ട് സ്തോത്രം നമുക്ക് വേർപാടുണ്ട് പക്ഷെ എന്തില്ല വ്യത്യസ്തതയില്ല എസ്പുറേഷൻ വിതൗട്ട് ഡിഫറൻസ് ഇന്ന് വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ഒരു വേർപാട് നമ്മിൽ പലരിലുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നീതിപർവ്വതത്തിൽ വസിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ പരിശുദ്ധാത്മവാഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു സ്തോത്രം നമുക്ക് കേവലം വേർപാട് മാത്രം പോരാ നമുക്ക് എന്തും കൂടെ വേണം വ്യത്യാസവും കൂടെ വേണം സ്തോത്രം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇന്ന് എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇനി വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സ്തോത്രം നമ്മുടെ അകത്ത് ക്യാരക്ടറിനാണോ നാം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അതോ കോണ്ടക്ട് ബിഹേവിയറിനാണോ സ്തോത്രം സ്വഭാവത്തിനാണോ പെരുമാറ്റത്തിനാണോ നാം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലാണോ മാറ്റമുള്ളത് അതോ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിലാണോ മാറ്റമുള്ളത് നമ്മൾ പെന്തക്കോസ്തുകാരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിൽ നാം ഇടപെടുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കുമോ നമ്മൾ പെന്തക്കോസ്തുകാരാണെന്ന് അറിയാവുന്നവർക്കിടയിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുന്നത് സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന് വിശുദ്ധ ജീവിതമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട് നോക്കണേ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽക്കുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരിൽ ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരായും നിങ്ങളുടെ യൗനക്കാരിൽ ചിലരെ വ്രതസ്ഥന്മാരായും എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലയോ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ എന്ന യഹോവയുടെ അരളപ്പാട് അടുത്ത വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്നാൽ ദൈവം വ്രതസ്ഥന്മാരായി വിശുദ്ധന്മാരായിരിപ്പാൻ മാറ്റിവച്ചവർക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു വീഞ്ഞുകുടിപ്പാൻ കൊടുക്കുകയും പ്രവാചകന്മാരോട് പ്രവചിക്കരുത് എന്ന് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു സ്തോത്രം സ്തോത്രം വ്രതസ്ഥന്മാർക്ക് വീഞ്ഞുകുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം ഒരാളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതും ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുമായൊരു കാര്യം പറയുണ്ടായി 
എൻ്റെ കർത്താവെ ഞാൻ ആ കേട്ടത് സത്യമായിരിക്കല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു ഞാനൊരു കാര്യം കേട്ടു കേട്ടതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആകുലപ്പെട്ട് ദൈവത്തോട് പറയുക എൻ്റെ കർത്താവെ ഞാൻ ആ കേട്ടത് സത്യമാകരുതേ എന്താണെന്നറിയാമോ ഞാൻ കേട്ടത് സ്തോത്രം അടുത്ത വാ വാക്യങ്ങളിലും അധ്യായങ്ങളിലും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടത് സ്തോത്രം പെന്തക്കോസ്തുകാരിൽ പുരുഷന്മാര് മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളുൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ചിലർക്ക് രാത്രിയിൽ ഉറക്കം വരണമെങ്കിൽ ഡിന്നറിന് ശേഷം ഒരു പെഗ്ഗടിക്കണമെന്ന് പോലും ചിരിച്ചു തള്ളല്ലേ ചിരിച്ചു തള്ളല്ലേ സത്യമാ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് സത്യമാ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ വെറുതെ പ്രസംഗിക്കാൻ പറയുകയല്ല മലയാളി പെന്തക്കോസ്തുകാർക്കിടയിലെ വസ്തുതയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിലും പെഗ്ഗടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന ആ കൊയറിനിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെ ഇറക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇറക്കുന്ന ആത്മാവിനെ കൊണ്ടാണ് പല സഭകളിലും ഇന്ന് പലരും തുള്ളുകയും ചാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നീതി പർവ്വതത്തിലേക്ക് ലക്ഷ്യമിട്ട് പോകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സഭയോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുഖത്ത് നോക്കി ദാക്ഷിണ്യമില്ലാതെ വിളിച്ചു പറയുന്നു ദൈവസഭയ്ക്കകത്തെ മദ്യപാനശീലം മാറണം പ്രൈസ് ഗാഡ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും സഭയ്ക്കകത്തുമുള്ളവർ മദ്യപിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഡ്രിങ്ക്സ് പോലും ആ നിലയിൽ കുടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ശീലമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തിരുവഴുത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം പറയുന്നു അത് പാപമാണ് നിർത്തണം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം അല്ല എങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വസിക്കുന്ന നീതി പർവ്വതത്തിലേക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല നിങ്ങളെയും ദൈവം തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ വിളിക്കുകയാ സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഇവിടെ ഞാൻ പ്രവചിക്കാൻ കാരണം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഉപദേശി അതിന് മുമ്പ് എന്നോട് സംസാരിച്ച വാക്യമാ അന്ന് എന്നോട് ഇടപെട്ടതാണ് സ്തോത്രം മൂന്നിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ we enjoy the privileges of god's election devathinte terenjeduppa nam aaswadikkunavara pakshe devathinte terenjeduppa aaswadikkunadu konde mattullavare shikshichillengilum terenjedukkappattavare devam shikshikkadirikkilla ennittu adinte thaadutulla vaakyangal vaayikkunu simham etta vaakyam gardichirikkunu aar bhayapadadirikkum yehovayaya kartava അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആർ പ്രവചിക്കാതിരിക്കും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പ്രിയരെ ഒരുപക്ഷെ ഈ സന്ദേശം പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരികയില്ല എന്നാലും എന്നെ അയച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവസഭയോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നേ പറ്റുകയുള്ളൂ പ്രൈസ് ഗാ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരണം വീണ്ടും നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുകയാണ് ഈ വിധമായ മുഴുവൻ അരുതായ്മകളും ചെയ്തിട്ടും അരുതായ്മകളും ചെയ്തിട്ടും ആരാധനയ്ക്ക് വല്ല കുറവുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഒരു കുറവില്ല ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയല്ല അതവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഹ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞ് നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുക എളിയവരെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ദരിദ്രന്മാരെ തകർക്കുകയും തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് സഹോദരിമാരോടുമുള്ള വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് കേട്ടോ കൊണ്ടുവരുവീൻ ഞങ്ങൾ കുടിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ശമരീയ പർവ്വതത്തിലെ ഭാഷാന്യ പശുക്കളെ ഈ നിലയിൽ ഭൗതീയ നന്മകളുടെ മേൽത്തട്ടിൽ മേവുന്നവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിളിക്കുന്നത് ഭാഷാന്യ പശുക്കളെന്ന സ്തോത്രം ഏ സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ മുന്നോടിയായി പ്രസംഗിക്കാൻ വന്ന യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ അടുക്കൽ സ്നാനമേൽക്കാൻ വന്നവരെ സർപ്പസന്തതികളെ എന്ന് വിളിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാ എന്നിട്ട് താഴോട്ട് പറയുമ്പോൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ബേധയിൽ ചെന്ന് അതിക്രമം ചെയ്വീൻ ബേധയിൽ അവരുടെ ആരാധനാലയം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാ ഗിൽഗാലിൽ ചെന്ന് അതിക്രമം വർദ്ധിപ്പിപ്പീൻ അവിടെയും അവർ യാഗപീഠം പണിതിരുന്ന സ്ഥലമാ എന്നിട്ടോ രാവിലെ തോറും നിങ്ങളുടെ ഹനനയാഗങ്ങൾ മോർണിംഗ് പ്രയർ മോർണിംഗ് സാക്രിഫൈസ് മൂന്നാം നാൾ തോറും നിങ്ങളുടെ ദശാംശങ്ങളെയും നമ്മൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലേ കൊടുക്കൂ 
ഇവിടെ എവ്രി തേർഡ് ഡേ മൂന്നാം നാൾ ഓറും ദശാംശങ്ങളെയും കൊണ്ട് എൽവീൻ എന്നിട്ട് അവർ യാഗം കഴിക്കുന്നതിന് തമ്പുരാൻ റെട്ടോറിക്കായിട്ട് കളിയാക്കി പറയുകയാണ് പുളിച്ച മാവ് കൊണ്ടുള്ള സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിപ്പീൻ പുളിച്ച മാവ് കൊണ്ടുള്ള സ്തോത്രയാഗം സ്വമയഥാർഭുതങ്ങളെ ഘോഷിച്ച് പ്രസിദ്ധമാക്കുവീൻ അങ്ങനെയല്ലോ ഇസ്രയേൽ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം അപ്പോൾ അവർക്ക് ആരാധനയുടെ കുറവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉത്സവങ്ങളുടെ കുറവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ദൈവം അതിലൊന്നും പ്രസാദിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് സ്തോത്രം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ന്യായത്തെ ഫൈവ് ഓ സെവൻ ഓഫ് ആമോസ് ന്യായത്തെ കാഞ്ഞിരമാക്കി തീർക്കുകയും നീതിയെ നിലത്ത് തള്ളിയിടുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുതന്നെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ന്യായം വെള്ളം പോലെയും നീതി വറ്റാത്ത തോടുപോലെയും കവിഞ്ഞൊഴുകട്ടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന് മക്കളെ നമുക്കിതൊന്നും കേട്ട് ഒരു പക്ഷെ ഹല്ലിയായ അന്യഭാഷയും പറയാൻ തോന്നത്തില്ലെന്നുള്ളത് സത്യമാ എന്റെ ലക്ഷ്യം അതല്ല മറിച്ച് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് വിഷയം ആരാധനയല്ല ആരാധകന ആവർത്തിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് വിഷയം ആരാധനയല്ല അർപ്പണമല്ല ദൈവത്തിന് വിഷയം അർപ്പകനാണ് ആരാധകനാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നാം കൊടുക്കുന്നതിനെയല്ല നമ്മയാണ് ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആവർത്തിക്കുന്നു സ്തോത്രം നമ്മയാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കീശലിരിക്കുന്നതിനെയല്ല നമ്മുടെ ശബ്ദമല്ല ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തിന് അമേൻ കൊള്ളാകുന്നവരായി മാറിയെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാ സ്തോത്രം ഹാലുയ്യ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് കൂടെ നിന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ നാല് തൊട്ട് നിങ്ങൾ ആനക്കൊമ്പ് കൊണ്ടുള്ള കട്ടിലുകളിൽ ചാരിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ശയ്യകളിൽ നിവർന്നു കിടക്കുന്നു ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞാടുകളെയും തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് പശുക്കിടാക്കളെയും തിന്നുന്നു വീണാനാദത്തോടെ വ്യർത്ഥ സംഗീതം ചെയ്ത് ദാവീദ് എന്ന പോലെ വാദിത്രങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതെല്ലാമുണ്ട് സ്തോത്രം സ്തോത്രം പക്ഷെ എന്തില്ല യോസേഫിന്റെ കേടിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വ്യസനിക്കുന്നില്ല നാം വരുന്നു ആടുന്നു പാടുന്നു തുള്ളുന്നു ചാടുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പുഴുക്കുത്തുകളെ കുറിച്ച് വ്യസനമില്ലാതെ മാനസാന്തരമില്ലാതെ നാം വന്നതുപോലെ തിരിച്ചു പോകുന്നെങ്കിൽ ഈ രാത്രിയിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അയ്യോ കഷ്ടം എന്നാൽ അല്ല നാം നമ്മുടെ കിടക്കകളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി താഴെയിരുന്ന് നമ്മുടെ കസേരകളിൽ നിന്നും താഴെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അമീൻ ഇഷ്ടമില്ലാതെ വെടിഞ്ഞിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ കർത്താവ് ജീവിതത്തിലെ അരുതായ്മകളെ ക്ഷമിക്കണമേ എന്നുള്ള അമീൻ മാനസാന്തര ചിന്തയോടെ ദൈവത്തിങ്കിലെ കടുത്തു വരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നിലും നിങ്ങളിലും പ്രസാദിക്കുന്ന ദൈവം തന്റെ വിരിഞ്ഞ മേഘത്തിന്റെ കീഴിൽ നമ്മെ ഇരുത്തുകയും തന്റെ നീതിയുള്ള പർവ്വതത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സഭ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഹാലെ ലുഹിയ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് കണ്ട് നമ്മുടെ അനീതിയും നമ്മുടെ അശുദ്ധിയും സ്തോത്രം നമ്മുടെ അന്യായങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്കൊന്ന് വരാൻ കഴിയുമോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സ്തോത്രം മദ്യപാന ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ആഡംബര ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സുഖലോലുപതയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ വെടിഞ്ഞിട്ട് സ്തോത്രം ഒരു സരളമായ ജീവിതശൈലി ഉള്ളവരായി നിത്യതയെ ലാക്കാക്കിക്കൊണ്ടോടുവാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു കാൽവറി ക്രൂസിൽ മരിച്ചത് തൻ്റെ ജീവനെ വെടിഞ്ഞത് കഷ്ടങ്ങളേറ്റത് തൻ്റെ ശരീരത്തിലെ അഞ്ചര ലിറ്ററിലധികം രക്തം മുഴുവനും സ്വന്തം ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അവസാന തുള്ളി വരെ ഊറ്റിത്തന്നത് എന്നെയും നിങ്ങളെയും തന്നോട് അനുരൂപരാക്കി തേജോരൂപികളാക്കി തിരുമുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോകുവാനാ പണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു പാവമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സഭയിൽ അവരൊക്കെ മിണ്ടാതെ പുറകെ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളായിരുന്നു ഇന്ന് പാപം ചെയ്യുന്നവർ ഇന്നും ഉണ്ട് പക്ഷേ സ്റ്റിയറിംഗ് സ്റ്റീറ്റിൽ അവരായിരിക്കുന്നേ പലയിടത്തും പല സഭകളിലും 
ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അത് മാറിയിട്ട് പാപികൾ വരട്ടെ പുറകിൽ ഇരിക്കട്ടെ മാനസാന്തരപ്പെടട്ടെ എന്നാൽ സഭയുടെ ഭരണചക്രം തിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരാകട്ടെ സ്തോത്രം അതിനുവേണ്ടി ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് നമ്മെ സമർപ്പിക്കാം കമ്മിറ്റിയിലായാലും സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിലായാലും സ്തോത്രം 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 ഏ പാവിരിക്കുന്നവരിലായാലും വിശുദ്ധന്മാർ മാത്രം മതി സ്തോത്രം കൂടാതെ അവരെ മുടക്കുക മാത്രമല്ല അവരുടെ ദശാംശവും സ്തോത്രകാക്ഷ്യം കൂടെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാനുള്ള ആർജവും കൂടെ നമുക്ക് വേണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വേണ്ടാത്തവൻ്റെ സ്തോത്രകാക്ഷ സഭയ്ക്കും വേണ്ട ആ നിലയിൽ തീരുമാനം എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സ്തോത്രം ഞാൻ സാധാരണ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഓർക്കണേ നമ്മുടെ കർത്താവ് മേഘങ്ങളിൽ വരുവാൻ സമയമെടുത്തു സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വരവിനായിട്ട് ഒരുങ്ങാം നീതിയുള്ളവരല്ലാതെ വിശുദ്ധന്മാരല്ലാതെ ആരും കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ പോകില്ലെന്നുള്ള ഉറപ്പോടുകൂടെ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് വന്നാലും നാം പോകും എന്നുള്ള വിശേഷ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഇവ ജനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്